हेलो स्टूडेंट्स क्लस नाइन जेनरल मैथ्स एक्सारसाइज थार्टीन पॉइंट सेवेन ये भिडियोटी हमें एक्सारसाइजर कोश्चन नम्बर थ्री फोर ए फाइव ये तीन टी अंक देखो प्रथम तुम्हारा कोश्चन नम्बर थ्री देखो एक शंकुर उच्चता फिफ्टीन सेंटीमिटार जो इहार आयतन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेंटीमिटार किऊब तब भूमिर व्यसार्ध निर्णय करो तो देखो सल्यूशन कर शुटर उच्चता एस इक्ल टू फिफ्टीन सेंटीमिटार आयतन इक्वल टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेंटीमिटार किऊ तो मन करी भूमि बेसार्ध इक्ल टू आर भूमि बेसार्धटा के धरे निल शुर आयतन इक्ल टू वन थार्ड पाई आर स्कोर एस और ये अंकटा पायर भू धरते थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है तो एन शुर आयतन देव आ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी और यही सैडे हमें वन थार्ड पायर भिलो हमें धरते वन पॉइंट सरि थ्री पॉइंट वन फोर और आर स्कोर आर हमें जाना नहीं तो आर स्कोर आर स्कोर हिसाब से थकल और एस एस हम दिए फिफ्टीन सेंटीमिटार तो एखान देखो थ्री इंटू फिफ्टीन यहाँ से वन थार्ड इंटू फिफ्टीन तो थ्री दिए फिफ्टीन के काटले जाए फाइव बार ठीक है तो हमारे थक देखो आर स्कोर संगे थ्री पॉइंट वन फोर और फाइव ये दोटो इंटू हो जाए तो एट सैज चेन्ज कर ले डिड हो आस पा वन थाउजेंड से फाइव हंड्रेड सेवेंटी डिवाइडेड बी पॉइंट वन फोर इंटू फाइव इक्ल टू आर स्कोर आर स्कोर एखने थकल और आर स्कोर संगे यो इंटू हो जे दुटो सैज चेन्ज करा तो डिवाइड हो आसल एन देखो फाइव दिए ये काटते परि तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव वन जा फाइव एखे टू थकल टोटी फाइव फोर जा टोटी एन देखो ये दोटो संख्या सेम आ थ्री वन फोर एखे थ्री वन फोर क्योंकि एखे हम देखो ये दशमिक आई घर पर तो ये ए रखम करते यार दशमिक दुई घर डान दिखे नहीं आसले थ्री वन फोर और जेहेतु घरटार दशमिक दुई घर डान दिखे नहीं आसे अर्थात यहाँ के हंड्रेड दिए इंटू कर लबटा के हंड्रेड दिए इंटू करते हैं तो हमें ये पा ठीक है घर हर एवं लब उभय के हंड्रेड दिए इंटू कर तो यार दशमिकता उठे गल और ये हंड्रेड दिए इंटू कराते दो जिरो आसल इक्ुअल टू हमें पेलम आर स्कोर तो ये दिए ये काटले देखो आप पा हंड्रेड तो आर स्कोर इक्ुअल टू हलो हंड्रेड ता हंड्रेड इक्ुअल टू आर स्कोर 
তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে টেন টেন যা হান্ড্রেড দুদিকে আমরা বর্গমূল করে দিচ্ছি তো এদিকে বর্গমূল করলাম টেন হলো এদিকে বর্গমূল করলাম আর হলো তো আর ইকুয়াল টু আমরা পেলাম টেন আমাদেরকে কি নির্ণয় করতে দিয়েছিল ব্যাসার্ধ তো আমরা ব্যাসার্ধ আর ধরেছি আর ইকুয়াল টু টেন তো অতএব শঙ্কুটির ভূমির ব্যাসার্ধ শঙ্কুটির ভূমির ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু টেন আর এইগুলি সেন্টিমিটারে আছে তো এটা সেন্টিমিটার টেন সেন্টিমিটার এটাই আনসার ঠিক আছে তো এটা তুলে নাও নেক্সট আমি চার নাম্বারটা করে দেব চার নম্বর অঙ্কটা দেখো নাইন সেন্টিমিটার উচ্চতার একটি লম্ব বৃত্তাকৃতির শঙ্কুর আয়তন ফর্টি এইট পাই সেন্টিমিটার কিউ ইহার ভূমিতলের ব্যাস নির্ণয় করা তো দেখো যা দেওয়া আছে আমরা লিখে নিব নাইন সেন্টিমিটার উচ্চতা দেওয়া আছে তো দেওয়া আছে শঙ্কুটির উচ্চতা এইস ইকুয়াল টু নাইন সেন্টিমিটার আয়তন এটা দেওয়া আছে ফর্টি এইট পাই সেন্টিমিটার কিউ তো ভূমিতলের ব্যাস নির্ণয় করতে দিয়েছে তো মনে করি শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর আমরা জানি শঙ্কুর আয়তন ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এস তাহলে শঙ্কুর আয়তন আমাদেরকে দিয়েছে ফর্টি এইট পাই তো আমরা লিখব শঙ্কুর আয়তনের জায়গায় ফর্টি এইট পাই ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড পাই এটা পাই থাকবে আর আর স্কোয়ার আর আমাদের জানা নেই তো আর স্কোয়ারটা আর স্কোয়ার হিসেবেই থাকলো আর এইস এইস দেখো আমাদের দেওয়া আছে নাইন সেন্টিমিটার তো আমরা নাইন লিখব এখন দেখো এই দুটো সাইডে পাই আছে যেটা আমরা কেটে দিতে পারি এই পাই এই পাই কাটা গেল এখন থ্রি দিয়ে নাইনকে থ্রি বার তো আমরা কি পেলাম দেখো ফর্টি এইট ইকুয়াল টু থ্রি আর স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা পেলাম ফর্টি এইট ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ইন্টু তার সঙ্গে থ্রি হয়েছে তো এবার আর এর সঙ্গে থ্রি আর স্কোয়ারের সঙ্গে থ্রি ইন্টু হয়ে আছে এটা সাইড চেঞ্জ করলে এখানে ডিভাইড হয়ে আসবে তো ফর্টি এইট ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার তো থ্রি দিয়ে ফর্টি এইটকে থ্রি ওয়ান যা থ্রি ওয়ান এইট এইটিন তো থ্রি সিক্স যা এইটিন তো আমরা পেলাম সিক্সটিন ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার আর সেখান থেকে দু দুইকেই বর্গমূল করলে সিক্সটিনের বর্গমূল হলো ফোর আর স্কোয়ারের বর্গমূল হলো আর এখন আর ইকুয়াল টু আমরা পেলাম ফোর অতএব শঙ্কুটির এটা আমরা আর ধরেছিলাম শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ তো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ আর এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি ফোর তো যেহেতু এটা সেন্টিমিটারে আছে তো এটা ফোর সেন্টিমিটার হবে আর আমরা জানি ব্যাসার্ধ দুই গুণ হলো ব্যাস আমাদের ভূমিতলের ব্যাস নির্ণয় করতে দিয়েছে অতএব শঙ্কুটির ভূমিতলের ব্যাস ইকুয়াল টু টু আর ইকুয়াল টু টু ইন্টু ফোর সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু এইট সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো শঙ্কুটের ভূমিতলের ড্যাশ 
আমরা পেলাম এইট সেন্টিমিটার এটাই অ্যান্সার ঠিক আছে তো এটা তুলে নাও নেক্সট আমি পাঁচ নাম্বারটা করে দেব এখন তোমরা পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা দেখো শঙ্কু আকৃতির একটি গর্তের একেবারে উপরের অংশের ব্যাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং গভীরতা টুয়েলভ মিটার গর্ততে ধারণ ক্ষমতা কিলো লিটারে নির্ণয় করো তো ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য আমরা এটার আয়তনটা বের করতে হবে তো দেখো যেগুলো দেওয়া আছে আমরা প্রথমে লিখে নিব দেওয়া আছে শঙ্কু আকৃতির গর্তটির উপরের অংশের ব্যাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার শঙ্কু আকৃতির গর্তটির উপরের অংশের ব্যাস ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার অতএব ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু দেখো ব্যাসকে টু দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা ব্যাসার্ধ পাবো তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু টু দিয়ে টু আনজার টু ওয়ান এখানে দশমিকটা আসলো এবার ফাইভ আসলো এখানে টু সেভেন যা ফোরটিন ওয়ান জিরো টু ফাইভ যা টেন তো আমরা পাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার আরো কি দেওয়া আছে গভীরতা টুয়েলভ মিটার গভীরতা ইকুয়াল টু গভীরতা এইস ইকুয়াল টু টুয়েলভ আমরা জানি শঙ্কুর আয়তন ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এস তাহলে গর্তটির আয়তন কি হবে ওয়ান থার্ড পাই মিনস টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ইন্টু আর স্কোয়ার আর হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর স্কোয়ার মানে এটা আমরা দুবার লিখব ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আর স্কোয়ার হয়ে গেল ইন্টু এইস এইস আমাদের দেওয়া আছে টুয়েলভ তো দেখো এটা হয়ে যাবে যেহেতু আয়তন আর এগুলি মিটারে আছে তো মিটার কিউ এখন দেখো থ্রি দিয়ে টুয়েলভকে ফোর বার সেভেন দিয়ে এটা যদি আমরা কাটি সেভেন টু যা ফোরটিন এখানে আমাদের দশমিকটা এখানে আসবে সেভেন টু যা ফোরটিন তো থ্রি থাকলো ফাইভ সেভেন ফাইভ যা থার্টি ফাইভ তাহলে দেখো আমরা কি পেলাম ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভকে ফোর দিয়ে ইন্টু করলে হান্ড্রেড হবে আর এখানে দুটোর পরে দশমিক আছে তো হান্ড্রেডে যদি আমরা দুটোর পরে দশমিক দিই এই শূন্যগুলি আমাদের লাগবে না তো আমরা পেলাম ওয়ান অর্থাৎ এই দুটো ইন্টু করে আমরা ওয়ান পেলাম এখন আমাদের রইল এই দুটো ইন্টু করার তো আমাদের দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাকে আমরা ইন্টু করতে হবে টোয়েন্টি টু দিয়ে টু ফাইভ যা টেন টু সেভেন যা ফোরটিন ফিফটিন টু ওয়ান যা টু থ্রি নেক্সট আবার টু দিয়ে করলে আমরা থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি এটাই পাবো তো জিরো ফাইভ এইট থ্রি দুটোর পরে দশমিক আছে তো এখানে দশমিক অর্থাৎ এই জিরোটা আমাদের না লেখ লিখে যায় তো আমরা পেলাম থ্রি থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ তো থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ মিটার কিউ আর আমাদের বলেছে এটা কিলো লিটারে নির্ণয় করো তো আমরা জানি যে এক ঘনমিটার ইকুয়াল টু এক কিলো লিটার ওয়ান মিটার কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান কিলো লিটার তো থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ মিটার কিউব ইকুয়াল টু থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ লিটার হবে অতএব 
গর্তটির ধারণ ক্ষমতা ইকুয়াল টু থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ লিটার এটাই অ্যান্সার ঠিক আছে তো তোমাদেরকে থ্রি ফোর আর ফাইভ তিনটা অঙ্ক করে দিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ